हेलो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड सीज का इंग्लिश बाल भारती 2.2 पॉइंट टू द वर्क ऑफ फैब्रिक इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फॉर्म पेयर्स प्रेजेंट इन द क्लास द कन्वर्सेशन बिटवीन थिरो और लुवार एंड द यंग मैन आपको क्लास में पेयर बना के ये थिरो और लुवार एंड यंग मैन का जो कन्वर्सेशन है वो प्रेजेंट करना है तो ये आपको खुद को करना क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी इसमें ए है थिरुवल्लुवार आपको थिरुवल्लुवार एक्सप्लेन करना है स्टोरी के हेल्प से आंसर है थिरुवल्लुवार वाज अ ग्रेट तमिल सैन पोएट हु लिव्ड मोर देन टू थाउजेंड ईयर एगो थिरुकुरलर इज हिज बुक ऑफ टीचिंग इट इज ग्रेटली लव एंड रिस्पेक्ट इवन टूडे Thiruvalluvar was a textile weaver who wove beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. He never got angry, never used bad words and never shouted at anyone. Even when an arrogant and rich young man reduces his fabric to rags just to make him angry, he did not lose his temper. He refused to take money from the rich man because he said the rags were now worthless he swapped his spoken word to the rich young man opened the young man's eyes and made him give up his idleness and bad habits second one hey b the rich young man's answer The rich young man who lived in same town as Thiruvalluvar was arrogant and proud of his riches. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. The young man had heard that Thiruvalluvar never got angry and he took his as challenges. He tried to make him angry but reducing the rags the beautiful fabric woven by him he be impatient and agitated when thiruvalluvar remained calm he then arrogantly offered to pay for the rags however thiruvalluvar softly spoke one word of explanation touch his heart and he decided to give up his idleness and bad habits See hey the fabric is woven by Thiruvalluvar Answer the beautiful fabric woven by Thiruvalluvar was made of cotton the farmer who had grown the plants had worked hard then picked cotton from each ball and given it for spinning someone else had carded the cotton and spun it into long uniform threads these threads were dyed in lovely colors thiruvalluvar and his wife had woven the threads together putting in beautiful designs thus the final fabric was a result in the efforts of many people क्वेश्चन थ्री है रीड अलाउड द स्पीच इन विच थिरुवल्लुवार एक्सप्लेन हाउ द फैब्रिक वॉज मेड प्रेजेंट द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट ड्रॉ पिक्चर फॉर द चार्ट एंड लेबल देम ये जो प्रोसेस बताइए थिरुवल्लुवार ने लेसन में कौन सी फैब्रिक मेड की ये प्रोसेस आपको रीड करनी है चार्ट में आपको ड्रॉ करनी है उनको लेबल करना है मेकिंग ऑफ फैब्रिक उसमें फर्स्ट है फार्मर वॉज हार्ड ऑन हिज फील्ड एंड ग्रोन कॉटन फार्मर पिक आउट कॉटन फ्रॉम ईच बॉल्स आफ्टर दैट कॉटन बाउल इज कार्डेड कॉटन स्पर्न इन टू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स केयरफुली डाइड इन लवली कलर्स वेविंग थ्रेड्स इन टू ब्यूटिफुल डिजाइन्स फैब्रिक रेडी टू बी सोल्ड ओके ये पूरी प्रोसेस है जो थिरुवल्लुवर ने कॉटन फैब्रिक की बताई थी क्वेश्चन नंबर फोर है क्लासिफाई द वर्ड इन ए एंड बी इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स ए और बी में जो वर्ड्स दिए हैं उनको हमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में क्लासिफाई करना है 
तो ये रहे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड कौन से है ए में से हैप्पी ग्रेट ब्यूटीफुल एंड क्वाइट ए में निगेटिव वर्ड कौन से है प्राउड थॉटलेस हेस्टी एरोगंट इम्पेटियंट और लेस बी में पॉजिटिव वर्ड कौन से है ऑफर स्माइल ग्रीव डाइड रिवॉर्डेड एंसर बी में निगेटिव वर्ड कौन से है रिफ्यूज टॉयलेट डिस्ट्रॉइड शाउटेड एट वेस्टेड क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द एंटोनॉम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ये दिए गए वर्ड्स का हमें एंटोनॉम्स राइट करने हैं तो फर्स्ट वन है पोलाइटली रूडली सेकेंड वन क्लैमली एंग्रीली सॉफ्टली उसका अपोजिट वर्ड है लाउडली हैशली केयरफुली केयरलेसली क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द फॉलोइंग एडवर्ब इन द स्टोरी वट वर्ब्स डू दे टेल अस मोर अबाउट राइट डाउन द पेयर ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब्स दिए है इनके अबाउट कौन से वर्ब ऐसे हैं इनके बारे में और बताते हैं तो एडवर्ब है पहला एगो उसका वर्ब है ल्यूड एडवर्ब है ग्रेटली उसका वर्ब है इज लाउड इज रिस्पेक्टेड थर्ड वन है टुडे इज लाउड इज रिस्पेक्टेड फोर्थ वन है पोलाइटली एंसर्ड फिफ्थ वन है क्लेमली वेंट ऑन रेडोसिंग क्वेश्चन नंबर सेवन यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स ये जो दिए गए फ्रेजेस है फोर इनको हमें हमारे वर्ड्स में यूज करने हैं तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं मैंने आंसर फर्स्ट वन है वंस एग्जाम आर ओवर चिल्ड्रन रोम अराउंड हेयर एंड देयर सो रोम अराउंड ये फ्रेजेस मैंने यहाँ पे यूज किए है सेकेंड वन है आई आज द वॉचमैन अगेन एंड अगेन वेदर ही हैड सीन माई पपी सो so, यहाँ पे अगेन एंड अगेन ये फ्रेजेस मैंने यहाँ पे यूज किए है वंस द सन हैज सेट नथिंग कैन ब्रिंग इट बैक द सेम डे द वुमेन आस द थी टू गिव बैक हर चेन देयर एंड देन सो देयर एंड देन ये फ्रेज यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन नंबर एट है डिस्कस इन ग्रुप एंड थिंक अबाउट इट ग्रुप बना के हमें इसके अबाउट सोचना है लिस्ट ऑफ यू ओकेजन ऑन विच यू हैड बिकम एंग्री वॉट डू यू डू वेन यू आर एंग्री ऐसी कोई ओकेजन थी क्या आप किसी पे एंग्री हो गए हो और एंग्री हो गए हो तो क्या किया ये आपको खुद को करना है ओके okay? इसके बारे में आप तो खुद लिख सकते बी वन है मैंशन थ्री ओकेजन ऑन विच यू हैव मेड सम वन एल्स एंग्री ऐसे कुछ थ्री ओकेजन आपको बताने हैं जिस पे आप एंग्री हो गए थे वॉट मेड दैट पर्सन एंग्री एंग्री होने के बाद क्या किया कैन यू अवॉइड सच थिंग्स इन फ्यूचर एंग्री की थिंग्स आप फ्यूचर में अवॉइड करना चाहते हो ये आपको खुद को करना है क्वेश्चन नंबर नाइन चूज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज डेली एंड फाइंड आउट हाउ इट इज मेड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट डेली यूज का आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो कि वो कैसे बनता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है और वो चार्ट में प्रेजेंट करनी है तो यहाँ पे आंसर में मेकिंग ऑफ ग्लास स्टील पोर्सेलिन क्ले पॉट्स कारपेट्स फर्नीचर एक्सेट्रा ये डेली यूज की थिंग्स है इसमें से कोई भी एक थिंग्स आप डेली ले सकते हो उसके अबाउट आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी की वो बनते कैसे है टेन नंबर क्वेश्चन विजिट अ लाइब्रेरी रीड द बायोग्राफीज ऑफ अनादर इंडियन सन्स शेयर एटलीस्ट वन स्टोरी फ्रॉम देअर लाइफ विथ यूर फ्रेंड्स वॉट मैसेज डर इज कंटेंट इंडियन संत के अबाउट कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और फ्रेंड्स में डिस्कस करना है कि वो स्टोरी में से आपको क्या मैसेज मिलता है क्वेश्चन नंबर इलेवन है फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्प्ले द कोट्स एंड मैसेज फ्रॉम डिफरेंट सेंस इन यूर क्लास रूम उसमें फर्स्ट है फाइंड आउट द सीनोनॉम्स ऑफ द वर्ड फैब्रिक फ्रॉम अ डिक्शनरी डिक्शनरी में से आपको फैब्रिक वर्ड के सीनोनॉम्स फाइंड आउट करने हैं सो फैब्रिक का मतलब होता है मटेरियल्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें 
How are fabrics used in our daily life? List all the things that are made up of fabrics in your home. At least 25. Okay. तो यहाँ पे कुछ मैंने दी है इससे रिलेटेड आप अदर भी राइट कर सकते हो फैब्रिक की डेली लाइफ वाली आपको कम से कम 25 थिंग्स की नेम राइट करनी है यहाँ पे लिस्ट बनानी है सो शर्ट्स शॉर्ट्स जीन्स स्कर्ट्स बेडशीट्स कैरेटेन्स फ्लॉर मैट अम्ब्रेला कार्पेट एक्सेट्रा How many of them are personal article? How many of them are used for beautification of your home? How many of them are meant for utility to fulfill a useful function in the household? Personal article कितने हैं fabric के कितने beautification के लिए use करते हो और कितने utility के लिए use करते हो fabric आपको यहाँ पे write करने हैं. आंसर है पर्सनल शर्ट्स शॉर्ट्स टाई एक्सेट्रा सेकेंड है फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द होम टेबल कवर टेबल मैट्स एक्सेट्रा थर्ड वन है यूटिलिटी नैपकिन मैट्स एक्सेट्रा फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिस्ट एट लिस्ट टेन आर्टिकल विच यूज फैब्रिक्स इन देयर मेकिंग आपको यहाँ पे लिस्ट करनी है एटलीस्ट टेन आर्टिकल्स की जिसमें आप फैब्रिक यूज करते हो आंसर है अम्ब्रेला स्कूल बैग टेंट्स शामिनाज स्टेज करटेंस कैनवास चेयर एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर फाइव है कैन यू नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक यू नो टॉप to your parents or to a textile shop assistant collect sample of as many type as you can and paste them into your scrapbook name each type okay aapko different types fabric malum hai usme se kaun se fabric most expensive hai iske bare mein aapko parents ko puchna hai nahi to textile shop assistant ko visit karke aap unse bhi collect kar sakte ho sample aur sample collect karke aapko book mein paste karne hai kaun sa sample kaun se type ka hai okay answer different fabrics cotton linen silk nylon satin khadi polyester etc Find out the different processes by which fabric are made. आपको फेब्रिक मेड की प्रोसेस मालूम है तो फाइंड आउट करो अगर नहीं मालूम है तो फाइंड इलुस्ट्रेशन एंड राइट ऑफ यू लाइन ऑन ईच प्रोसेस इसकी इलुस्ट्रेशन फाइंड आउट करो और सभी प्रोसेस पे आपको फ्यू लाइन राइट करनी है ये आपको खुद को करना होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है नेम द टाइप ऑफ फेब्रिक क्लोजली एसोसिएट विथ महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाई डिड गांधी जी वॉन्ट ऑल ऑफ अर्स टू यूज दिस फेब्रिक तो महात्मा गांधी जी कौन से फेब्रिक का टाइप था उसके साथ क्लोजली एसोसिएट थे और महात्मा गांधी जी को ऐसा लगता था कि सभी लोग फेब्रिक यूज करे इसका आंसर है द टाइप ऑफ फेब्रिक क्लोजली एसोसिएट विद महात्मा गांधी इज खाड़ी बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश वुल बाय कॉटन From India at cheap prices and export it to Britain, where it was woven into clothes. These clothes was then brought back to India and sold in Indians at high price. Gandhi ji wanted to stop this and make Indian self-reliant. The Khadi movement's aim at boycotting foreign-made clothes and promoting Indian-made goods. Therefore, he wants all Indians to spin and use Khadi. Another reason was to provide employment to poor farmers. Farmer may not have enough work to earn their living throughout the year. About four months during the dry season, they may be. Ideal spinning and they making khadi clothes will provide them enough clothes for their own use. It will also teach India the dignity of labor. Question number eight is India is famous for its handloom fabric. Write the story of handloom kurta in your own words. 
इंडिया हैंडलूम फैब्रिक के लिए बहुत फेमस है हैंडलूम कुर्ता की जो स्टोरी है आपको आपके वर्ड्स में राइट करनी है फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल आइकॉन लाइक करो कमेंट करो शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय